Air Mobility ist ein sehr komplexes Thema. Es sind viele, viele Bausteine, die wir hier berücksichtigen müssen. Im Projekt fokussieren wir uns vor allem auf das Vehikel selbst, auf das Lufttaxi, auf die Infrastruktur, sogenannte Vertidrome für Start- und Landemöglichkeiten, auf den ähm, Betrieb, aber auch auf die gesellschaftliche Akzeptanz. Und um all diese Themen abdecken zu können, haben wir zehn DLR-Institute, die am Projekt beteiligt sind. In unserem äh, Kabinensimulator konnten wir durch die Mixed Reality Technologie auch Aspekte dieses Kabinendesigns äh, schon mit einbringen. Das Interessante an der Mixed Reality ist, dass man reale und virtuelle Elemente überblenden kann. Das heißt, äh, unser Passagier im, im Simulator sieht also seine eigenen Hände, sieht äh, einen, ein, ein Crewmitglied neben sich äh, in Realität. Ähm, aber die, die Außenumgebung, die wird durch äh, virtuelle Elemente ersetzt, sodass hier der Lufttaxi Flug simuliert simuliert werden kann. In unseren Szenarien für die Vehikelauslegung haben wir zwei bis vier Passagiere angenommen, zusätzlich Gepäck. Und ähm, von der Technologieentwicklung her äh, nehmen wir an, dass im Jahr 2030 die ähm, Lufttaxis noch mit Pilot gesteuert werden und im Jahr 2050 äh, wären sie dann autonom unterwegs. Wir haben unsere Modellstadt, die wir im Hintergrund sehen. Das ist im Prinzip ein kleiner Nachbau einer Häuserschlucht. Und hier fliegen wir mit skalierten Fluggeräten drüber. Das heißt, wir haben keine realen Lufttaxis, sondern wir nehmen kleinere Multicopter, die aber die gleichen Flugpfade abfliegen, wie das auch später ein Lufttaxi tun würde, über die Modellstadt hinweg und dann zur Landung auf einem Vertiport. Wir haben eine Drohne mit einer Kamera und einem Laserscanner und können automatisch über eine KI, ein neuronales Netzwerk, erkennen, ob sich in dem Bereich unterhalb der Drohne Menschen befinden. In diesem Flugversuch entdeckt eine von uns entwickelte KI eine Person auf dem Landeplatz. Das ist natürlich nicht sicher. Das heißt, der Landeplatz wird automatisch gesperrt. Dadurch kann die Autonomie den Luftverkehr sicherer machen. Wir fliegen mit so einem Flugobjekt einfach von einem Vertiport über die Modellstadt hinter mir zu einem anderen Vertiport und wollen dort landen. Das wäre der Nominalfall. In einem zweiten Fall wollen wir dann eben gucken, was passiert, wenn das eben nicht alles so reibungslos funktioniert. Dann wird dieser Vertiport Manager auch wieder eine Nachricht hochgeben in diesen allgemeinen Service, wo wir alle angeschlossen sind. Und das kommt dann wieder an die Bodenkontrollstation und die sagt natürlich der Drohne dann sofort, halt, stopp, anhalten, wir müssen hier was anders machen. Der Beitrag des DLRs für diese ähm, Forschung im Bereich Use Space ist enorm wichtig, weil wir auch durch unsere äh, prototypischen Aufbauten, durch unsere Demonstration ähm, gehören wir zu den Ersten, die es überhaupt möglich machen, solche Szenarien abzufliegen. Das hat es in der Realität noch nicht gegeben. Das heißt, hier gehören wir wirklich zu den Ersten, die das auch ähm, fliegbar umsetzen. Wir haben eine Smartphone-App erprobt, die wir entwickelt haben, die es ermöglicht, die Geräusche von überfliegenden, unbemannten Luftfahrzeugen zu messen und auch diese Geräusche zu beurteilen. Die heutige Flugerprobung hat gezeigt, dass die Smartphone-App eine Möglichkeit sein kann, die Bevölkerung in Gestaltungsprozesse von unbemannten Drohnenverkehr einzubinden. Zum einen haben wir eine groß angelegte Telefonbefragung in der deutschen Bevölkerung zur Akzeptanz durchgeführt und zum anderen haben wir in Virtual Reality Studien unbemannten Luftverkehr für Probanden und Probandinnen erlebbar gemacht, sowohl aus der Sicht von Passagieren und Passagierinnen als auch von Passanten und Passantinnen. 
Aus Flugführungssicht ist es tatsächlich so, dass äh, die aktuellen Fluglots mit dem bestehenden Verkehr schon gut ausgelastet sind in, in ihrer Arbeitskapazität. Das heißt, wir können jetzt nicht unendlich viele neue Luftraumteilnehmer hinzufügen. Und hier kommt dann das System U-Space zum Zuge. Das ist ein neues äh, Luftverkehrsmanagementsystem, was innerhalb von Europa aufgebaut werden soll für die Flugführung von äh, unbemannten Systemen, kleinere Drohnen, aber zukünftig auch Lufttaxis. Flugtaxis stellen für den Fluglotsen eine große Herausforderung dar, weil sie in seinem Luftraum unterwegs sind und er sie überall mit berücksichtigen muss, obwohl sie eigentlich nicht viele Freigaben von ihm brauchen. Und da muss er darauf achten, dass es eben hier keine ähm, Annäherung gibt an den normalen Luftverkehr. Beim automatischen Vehicle wird es auch eigentlich immer so sein, die fliegen zwar im Prinzip automatisch, es gibt aber irgendwo immer noch einen Verantwortlichen, der zur Not eingreift und eine Notfallprozedur startet und ähm, der Fluglotse hat dann natürlich den Kontakt dorthin und kann das machen. Zwei verschiedene äh, Konzepte haben wir im Vorentwurf analysiert. Das ist einmal eine Multirotor-Konfiguration. Die hat vier Hauptrotoren und zwei zusätzliche Schubpropeller. Das wäre eine Konfiguration, die eher für die kürzeren Distanzen geeignet ist. Und dann haben wir noch eine zweite Vehikelkonfiguration, das ist eine ähm, Tiltrotor-Konfiguration. Ähm, hier haben wir äh, sechs Rotoren, die sich in Schubrichtungen neigen können. Für die Vehikel haben wir auch verschiedene Kabinendesigns untersucht. Hier ähm, geht es vor allem um den Passagierkomfort und um äh, Sicherheitsanforderungen, verschiedene Auslegungen für Kabinen. Wir untersuchen im Projekt mehrere Einsatzszenarien, einmal welche für kürzere Reichweiten, etwa 30 Kilometer, das wäre dann für den innerstädtischen Betrieb, aber auch als Flughafenzubringer. Dann untersuchen wir aber auch Szenarien bis 100 Kilometer Reichweite, das wäre dann schon eher im regionalen Bereich zwischen Städten. Wir benötigen für einen sicheren und einen effizienten Personentransport mit Lufttaxis neue Luftraummanagementkonzepte. Um Vertidrom-Netzwerke erfolgreich betreiben und integrieren zu können, wurden verschiedene Vertiport designt und eine optimale Vehikelumlaufplanung sowie deren luftseitige Integration am Flughafen mit verschiedenen Schnellzeitsimulationen untersucht. Für das Jahr 2050 zum Beispiel haben wir ähm, analysiert, dass von etwa 1000 Städten, die wir weltweit berücksichtigt haben, äh, dabei Städte, die mehr als 500.000 Einwohner haben, von diesen Städten kommen äh, mehr als 200 in Frage. Die haben ein sehr großes Marktpotenzial, bis im Jahr 2050 auch tatsächlich Urban Air Mobility einsetzen zu können. Das Projekt Horizon UM hat gezeigt, wie komplex das Thema Urban Air Mobility eigentlich ist. Durch die vielen beteiligten DLR-Institute konnten wir aber das System ganzheitlich bewerten und so können wir die urbane Luftmobilität ein Stückchen weiter in Richtung Realität bringen.